தெளிவின் வழி அப்படின்ற இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக இறைவன் குறித்தும் பிரபஞ்சம் குறித்தும் நமது மனித வள வாழ்வை தீர்மானிக்கும் காரணிகளின் அடிப்படை குறித்தும் இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை இருக்கக்கூடிய பொதுவான கேள்விகளை அலசி ஆராயும் ஓர் சந்தர்ப்பம் ஒரு வழி இந்த தெளிவின் வழி இந்த வாரம் நாம் பார்க்குற தலைப்பு என்னன்னு சொன்னால் தெய்வங்கள் தோன்றியது எப்படி நம்ம வாழ்கிற நாட்டில் இந்தியாவில் தெய்வங்கள் நிறைய விதங்களில் வடிவங்களில் முறைகளில் வணங்கப்படுது அப்போது இறைவன் என்ற ஒரு சொற்றொடரும் உண்டு தெய்வங்கள் அப்படின்ற சொற்றொடரும் உண்டு அப்போ அந்த இறைவன் யார் தெய்வம் யார் அப்படிங்கும் போது நம்ம பூமியில் இதுவரைக்கும் மனிதர்களுக்கு இருக்கிற கேள்வி என்னென்னா இதில் யார் பெரியவர் நான் வணங்கும் தெய்வம்தான் பெரியது நான் வணங்கும் இறைவன் தான் பெரியது அப்படின்னு இந்த பெரியது சின்னது அப்படின்ற ஒரு எது சரியது எது பெரியது அப்படின்ற ஒரு விவாதம் வந்து பல நூ நூற்றாண்டுகளாக என் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக வந்து மனிதர்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு பிரிவினை அதுக்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும்னு நான் வந்து தாழ்மையோட கருதுறேன்னா பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படைகளை புரியாததனால் வந்து விளைவு தான் அது அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது ஆக நான் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை பிரபஞ்சத்தை பற்றியும் இறைவனை பற்றியும் பொதுவாக என்னென்ன சந்தேகங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கின்றன எது அவர்களுடைய ஞானத்தை தடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஓன் டெஃபினேஷன் அபவுட் காட் கடவுளை பற்றிய அவர்களது விளக்கமே அவர்களுக்கு அந்த கடவுளை உணர்ந்து கொள்ள தடையாக இருக்கிறது அப்படின்றது தான் வந்து என் அனுபவ ரீதியாக நான் புரிந்து கொண்ட ஒரு விஷயம் ஸோ இதையெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சேவை மனப்பான்மையுடன் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் வாங்க இந்த வாரம் தலைப்பு கொள்ள போகலாம் தெய்வங்கள் தோன்றியது எப்படி இதற்கு முன்னால் நான் வந்து வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் பிரபஞ்சத்தினுடைய அடிப்படைகளை குறித்தும் இறைவன் எப்படி தோன்றினார் பிரபஞ்சம் எப்படி தன் தான் என்ற உணர்வை பெற்றது நம்ம ஏன் கடவுள் படைக்க வேண்டும் இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு நாலஞ்சு வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இதை நீங்கள் பாருங்கள் இல்லை என்றால் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது வந்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரி நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பிரபஞ்சம் என்பது ஒன்று இட் ஹாஸ் நோ பவுண்ட்ரிஸ் இட் இஸ் அன்லிமிட்டட் இட்ஸ் அன்டிஃபைன்ட் அதாவது அதற்கு எல்லைகள் கிடையாது வரையறை கிடையாது எங்கும் பரவி இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஓர் உயிர் ஒன் கான்சியஸ்னஸ் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான வார்த்தை பிரபஞ்சம் என்பது தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே பெருசு அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் நான் பிரபஞ்சம் என்ற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துகிறேன் அப்போது இதற்கு வேற்றுமைகளே இல்லாதனால தன்னோடு பிற இன்னொன்றை வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருப்பதனால் தான் என்ற உணர்வு இல்லாத ஒரு நிலை தான் வந்து எப்போவுமே இந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு உண்டு அது தன்னை எப்போதும் உணர்ந்த உணர முடியாத ஒரு நிலை தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய ஓர் அம்சம் தன்னுள் இருந்து வெளிப்படுத்திய அந்த அதிர்வின் தொகுப்புகளின் பிம்பங்களின் வேறுபாட்டை கொண்டு தான் என்ற உணர்வை பெற்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த அம்சத்திற்கு பெயர் இறைவன் ஸோ அந்த பிரபஞ்சத்தில் முதல் முதல் முதலில் தன்னுணர்வு பெற்றவர் யார் எந்த அம்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்சத்துக்கு பெயர் இறைவன் அப்படின்னு பெயர் இப்போ அந்த தெய்வங்கள் எங்கே வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் தனக்குள் இருந்து வெளிப்பு வெளிப்படுத்திய அந்த அதிர்வுகளின் தொகுப்பின் பிரதிபிம்பம் முதல் பிரதிபிம்பம் த ஃபஸ்ட் ஸ்பிளட் ஃப்ரம் தட் ஆஸ்பெக்ட் அதற்கு பேர் தான் வந்து தெய்வம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா ஏஞ்சலிக் ரெல்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் வந்து ஒன்று என்பது வந்து இரட்டைத்தன்மை பெறுகிறது யிங் யாங் அப்படின்னு சொல்லி யிங் யாங் அப்படின்னு சொல்லி வெளிநாட்டில் அதை சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருள் வெளிச்சம் முன் பின் அப்படிங்கிற எல்லா கான்செப்டும் இந்த இரட்டைத்தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து அப்போ தான் வந்து முதல் தன்னா தான் வெளிப்படுத்திய அந்த பிம்பத்தின் வேறுபாட்டை கொண்டு தான் என்ற உணர்வை அடைந்த அந்த அனைத்துமானது அந்த இறைவன் என்பவர் வந்து அந்த பிரதிபிம்பமும் வந்து அந்த இறைவனை வந்து அதன் வேறுபாட்டை கொண்டு தான் என்ற உணர்வை அதுவும் பெறுகின்றது ஏன்னா 
இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க இருப்பது உயிர் எனப்படக்கூடிய அந்த ஓர் கான்சியஸ்னஸ் மட்டும்தான் அதனுடைய அடிப்படை தகுதி என்னன்னு சொன்னால் தன்னுணர்வு பெறுதல் அப்படின்றது தான் ஸோ தெய்வங்கள் வந்து எப்போ தோன்றுச்சுன்னு சொன்னால் இறைவன் தான் என்ற உணர்வை பெறும்போதே தெய்வங்களும் தான் என்ற உணர்வை பெறுகின்றன அப்போது தன்னுடைய வெளிப்பாடு தான் தன்னுடைய பிம்பம் தன்னுடைய கற்பனையின் ஒரு வெளிப்பாடு தான் அந்த அதிர்வலைகளாக தான் வந்து தெய்வங்களை இறைவன் பார்க்கின்றன அப்படிங்கும் போது எப்படின்னா இப்போ ரஜினிகாந்த் இருக்கார் படையப்பா அருணாச்சலம் பாஷா இதெல்லாம் வந்து அவருடைய ஒரு ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரங்கள் இல்லைங்களா அந்த படையப்பாவாகட்டும் அருணாச்சலமாகட்டும் பாஷாவாகட்டும் அததற்குன்ற ஒரு களம் இருக்கின்றது அததற்குன்ற ஒரு குணம் இருக்கின்றது அததற்குன்னு ஒரு பர்சனாலிட்டி ட்ரைட் இருக்கு இல்லைங்களா அதே போல் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அந்த இறைவன் என்பவர் வந்து அவருடைய ஒரே குணம் என்னென்னா அந்த நியூட்ராலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய பாசிட்டிவும் கிடையாது நெகட்டிவும் கிடையாது நியூட்ரலிட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நடுநிலை மட்டும்தான் ஆனால் தன்னுள் இரு வெளிப்படுத்திய அந்த பிம்பங்களை வந்து அந்த ஸ்பிளிட் ஃபஸ்ட் ஸ்பிளிட் வரும்போது அது அந்த டுவாலிட்டி அப்படின்ற அந்த நேச்சரை வந்து அவங்க பெறுறாங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் முன் பின் எல்லாமே ஸோ அந்த இறைவனுக்கும் தெய்வங்களுக்கும் உண்டான வித்தியாசம் என்னென்னா ரஜினிகாந்த் அருணாச்சலம் ரஜினிகாந்த் படையப்பா ரஜினிகாந்த் நீங்கள் அவர் நடித்த சில கதாபாத்திரங்கள் இது ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய கற்பனையின் வெளிப்பாடு தான் இறைவன் இறைவனின் வெளிப்பாடு தான் தெய்வங்கள் அப்படிங்கும் போது தெய்வங்களுக்கும் இறைவனுக்கும் வேறுபாட்டை பிரிப்பதே என்னென்னா ஒரு தவறான ஒரு அது ஒரு சரியான புரிதல் இல் இல்லை அது வந்து பிரபஞ்ச விதிகளுக்கு எதிரானது ஏன்னா பிரபஞ்சம் முழுக்க தான் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையில் இறைவன் இருக்கின்றார் தான் வெளிப்படுத்திய பிரதிபிம்பலின் பிரதிபிம்பங்களின் மூலமாகவும் அவர் தான் வந்து தான் என்ற அந்த அனுபவங்களையும் அவர் பெறுகின்றார் எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட் ஒரு ஒயிட் பேப்பரை கிழிச்சு ஒரு இரநூறா முந்நூறுரூவா கிழிச்சிட்டு மறுபடி அதை ஒட்ட வச்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு பாகமும் அதனுடைய ஷேப்பில் இருக்கும் அது தனித்தன்மையோடு இருக்கும் அதே மாதிரி அனைத்து இறைவன்களுக்கும் சரி அனைத்து பிம்பங்களுக்கும் ஒரு ஒரு யூனிக் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ஒரு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டவுன் ஆகக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பேர் தெய்வம் அப்படின்னு பேர் இப்போது தெய்வங்களுடைய படிநிலை என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அம்சத்திலிருந்து பிரிந்த அந்த ஸ்பிளிட்டை அது என்ன பண்ணுதுன்னா தான் என்ற உணர்வை அதடையும் போது தன்னுள்ளிருந்தும் அது வெளிப்படுத்துகின்றது அது மாதிரி பிம்பங்களை வெளிப்படுத்தி அந்த வெளிப்படுத்திய பிம்பங்களும் வந்து தான் என்ற உணர்வை பெறுகின்றன இங்கே தான் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகுது அது மாதிரி ஒரு ஒரு நிலையிலும் ஒரு ஒரு அலைவரிசை வந்து குறைக்கப்பட்டே கொண்டு வருகின்றது அதாவது வைப்ரேஷன் ஃப்ரீக்வன்சியோட ஒரு ஒரு ஸ்டெப் டவுன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரி இப்போது மின்னணு அந்த அணு உலையிலிருந்து கரண்ட் தயாரிக்கும் போது ஒரு ஒரு மெகாவாட்டில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சப் ஸ்டேஷனுக்கு வரும்போது வந்து அது வந்து குறைக்கப்பட்டிருக்கும் அதன் பிறகு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வரும்போது இன்னும் குறைக்கப்பட்டிருக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போது நம்மளுடைய செல்ஃபோன் சார்ஜ் ஏறும்போது அது ரொம்ப குறைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த மாதிரி படிநிலைகளாக அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் நம்மளுடைய அண்டத்திற்குன்னு ஒரு 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 கலெக்டிவ் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கலாம் அதன் பிறகு நம் சூரிய குடும்பம் அதாவது நம்மளுடைய சூரிய குடும்பம் வேறு சூரிய குடும்பங்களோடு சேர்ந்து சுற்றி வருகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லணுன்னா ஒராயன் கான்ஸ்டலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்டோரியன் கான்ஸ்டலேஷன் பிளேடியன் கான்ஸ்டலேஷன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டலேஷன்னு சொல்கிறத விட பிளேடியஸ் அந்த அந்த பகுதி ஒராயன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஆக்டோரஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது லைரன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இது எல்லாம் சேர்ந்து நம்மளுடைய சோலார் நம்ம சூரிய குடும்பமும் சேர்த்து எல்லாமாகவும் வந்து ஒரு ஒரு சூரியனை நோக்கி சுற்றி வருகின்றனன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த ஒரு கலெக்டிவ் கான்ஷியஸ்னஸ் அதன் பிறகு நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்திற்கு வரும் அப்படி வரும்போது நம்ம பூமிக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கலெக்டிவ் கான்ஷியஸ்னஸ் வரும் இங்கே இந்த பூமிக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஒரு பூமிக்கு வந்து மின்காந்த புலம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பூமியோட உயிருக்கும் வந்து ஒரு கலெக்டிவ் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கும் அதனோட போர்ஷன்ஸ் தான் நாம் இங்கே அதிகமாக தெய்வங்கள் அப்படின்னு நாம் கொண்டாடுவோம் கும்பிடுறோம் வழிபடுறோம் போர்ஷன் ஆஃப் தி கலெக்டிவ் கான்ஷியஸ்னஸ் அதுதான் வந்து இங்கே பெரும்பகுதி தெய்வங்களாக நம்ம கொண்டாடுறோம் அதாவது பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும்போது அந்த தான் என்ற ஒரு உணர்வை பெற்ற இறைவன் தன்னுடைய முதல் பிரதிபிம்பத்தை வெளிப்படுத்திய போது பிரிக்கப்பட்ட அந்த ஏஞ்சலிக்கிறல் மோட வந்து நாம் அவ்வளவு தொடர்பில் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்து 
நான் கற்றுக்கொண்ட விஷயம் காரணம் என்னென்னா அது வெரி ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி அது வந்து ஒரு அண்டத்தை பாதுகாக்கும் அந்த மாதிரி பட் ஆனால் இங்கே என்னென்னா இங்கே எதுவுமே சின்னது பெரியதுன்றது கிடையாது சின்னது சின்னதாக இருக்க ஒரு காரணம் உண்டு பெரியது பெரியதாக இருக்க ஒரு காரணம் உண்டு அனைத்திற்கும் தனித்துவம் இருப்பதனால் பொதுவாகவே நம்மளுடைய பூமியில் வந்து மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அதுக்கு மூலத்துக்கு தான் வந்து அதிக மரியாதை கொடுக்கணும் மூலத்திலிருந்து பிரிந்ததுக்கு மரியாதை கொடுக்கூடாது அப்படின்ற அந்த டுவாலிட்டியில் இருக்கிறதுனால தான் இத்தனை குழப்பங்களும் வருகின்றன இங்கே நீங்கள் ரஜினியை வந்து படைப்பா வேறு ரஜினி வேறுனு பிரிச்சிட முடியாது அருணாச்சலம் வேறு ரஜினி வேறுன்றது பிரிச்சிட முடியாது இங்கே ரஜினி தான் அருணாச்சலம் அருணாச்சலம் தான் ரஜினி அப்படி தான் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் உங்களோட புரிதலுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த புரிதல் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒன்றை வெறுத்து ஒன்றொன்றை நேசிக்க முடியாது இங்கே எல்லா மதமும் எல்லா சமயமும் எல்லா நம்பிக்கைகளும் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய நம்பிக்கைகளை நேசிக்க சொல்லியும் பிறருடைய நம்பிக்கை அது வெறுக்க சொல்லுதோ இல்லையோ ஆனால் மனிதர்கள் பின்பற்றும் பொழுது அது வெறுப்புன்ற ஒரு ஸ்டேஜில் தான் அது போகுது ஆனால் அது வந்து என்னென்னு சொன்னால் உங்களோட ஒரு பாகத்தை நேசித்து இன்னொரு பாகத்தை வெறுக்கிற மாதிரி இது வந்து பூர்ண ஞானத்தை தராது பொதுவாக உங்களோட ஞானத்துக்கு முதல் தடை என்னென்னு சொன்னால் அந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரை ஒரு ஒருமைத்தரை ஒரு ஒருமைத்தன்மையில் பார்க்க முடியாத நிலையில் நீங்கள் இருக்கிறதுனால தான் யூஆர் பிளாக்கிங் த டெஃபினிஷன் ஏன்னா தமிழில் ஒரு ஒரு வாசம் சொல்லுவாங்க ஊர்குருவி பருந்தாகாது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன தான் வந்து கடவுளை நீங்கள் வழிபட்டாலும் நேசித்தாலும் அதனுடைய பூர்ணத்துவத்தை வந்து ஒன் அதோடையே நீங்கள் முரண்படும் போது உன்னை நேசித்து உன்னை வெறுக்கிறன்ற ஸ்டேஜில் அதையே நேசித்து அதையே வெறுக்கும் போது அதனுடைய ஒரு சப்ஸ்டாண்டர்ட் ரேஞ்சு ஒன்று இருக்குது அது அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஃப்ரீக்குவன்சி ரைஸ் பண்ண முடியாது ஆகையினால் நீங்கள் இறைவனை உணர வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய ஆன்மாவோடு உங்களுடைய தொடர்பை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் இந்த த ஒன் இஸ் ஆல் த ஆல் ஆர் ஒன் அப்படிங்கிற ஒன்று தான் அனைத்துமாக உள்ளது அனைத்துமானது இந்த ஒன்று தான் அப்படின்ற அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய முதல் விதி இந்த முதல் படியை நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிறது பெட்டர் இப்போ நான் சொல்கிற எதையும் நீங்கள் ஏற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் சொல்கிறதுல உங்களுக்கு எப்படி உள்ளுக்குள்ளே ரெசினேட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இஃப் யூ ஃபீல் பாசிட்டிவ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா யூ வில் கெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் சம் வேரல்ஸ் இட்ஸ் தட் சிம்பிள் சரிங்களா இப்போது இந்த ஆர்கிடைப்பல் லெவல் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த ஆர்கிடைப்பல் லெவல் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் எப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பூமியில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை வந்து வழி கா வழிகாட்டக்கூடிய அந்த தெய்வங்களை வந்து பெரும்பகுதி அவங்க தான் இருப்பாங்க சில மேல் பரிமாணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வங்களும் வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம பூமிக்கு வந்து அவங்க தொடர்பை ஏற்படுத்தும் போதும் கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்வன் அவங்களுடைய ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இந்த எர்த் கலெக்டிவ் கான்ஷியஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷன் எந்த போர்ஷன் வந்து அதற்கு ஒன்றா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதன் வழியாகவே தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுப்பாங்க அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறையா கடவுள்களுக்கு வந்து ப்ளூஸ் கலர் ஸ்கின் இருக்கும் கருணீல கண்ணன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அந்த ஏன்ஷியன் லெமூரியன் ஸ்டேஜஸில் வந்து அந்த லெமூரியா அப்படின்ற அந்த மனித நாகரிகத்தில் இருக்கும்போது வந்து நம் மனிதர்களுக்கும் வேறு பரிமாணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயரிய அலைவரிசை கொண்ட அந்த பீயிங்ஸுக்கும் வந்து தொடர்பு ஏற்கனவே இருந்திருக்கு அவங்கெல்லாம் சம்டைம்ஸ் அந்த ப்ளூ டிஞ்ச்டு ஸ்கின்னில் இருந்ததுனால தான் வந்து அதெல்லாம் வந்து பிற்காலத்தில் அது மறக்கப்பட்டு அது அதில் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து தெய்வங்களை வந்து கருணியில் அந்த ஸ்கின்னை வந்து அந்த மாதிரியே கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் பட் இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் என்னென்னு சொன்னால் வி ஆல்ரெடி ஹேவ் கான்டாக்ட் வித் ஏன்ஷியன் டெ எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி சிவா ஒரு ஏலியன்னா ஒரு வெற்று கிரவாசி அப்படின்ற அந்த டிஸ்கஷன்லாம் போகிறது காரணம் அதுவும் கூட அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் இங்கே நம் பூமிக்குள் வந்து நம்ம பூமி ஒரு மெழுகுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பூமிக்குள்ள எந்த ஒரு உயரிய பரிமாணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வம் வந்து தொடர்பு கொள்ளணும்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு அந்த மெழுகுக்குள்ளே கை வைக்கும்போது ஒரு சில அச்சு உழுகும் இல்லைங்களா அதே போல் சம் சார்ட் ஆஃப் சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் ஏதோ ஒரு குறியீடுகள் ஏதோ ஒரு உருவம் இந்த மனிதனுடைய காரண அறிவு அறிவுக்கு புரிதல் புரிதார் போல் அந்த ஒரு ஒரு உருவத்தை வந்து இல்லைன்னா ஒரு சிம்பிளை வந்து அவங்க ஏற்படுத்தினா தான் இவங்களுக்கு புரியுன்றதுனால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி அதாவது இந்த வழிபாட்டு முறைகள் வந்து இந்த சிம்பிள்ஸில் இருக்கும் ட்ரையாங்கிள் சிம்பிள்ஸு இல்லைனா வந்து ஒரு உருவம் வச்சு அதாவது ஒரு ஒரு ஃப்ர
தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையில் இருக்கக்கூடியவன் நான் இந்த மாதிரியான ஃப்ரீக்குவன்சி நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்றத வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு சிம்பிள் வழியாக தான் ஏதோ ஒரு உருவம் வழியாக தான் வந்து அவங்க அதை தெரிவிக்க முடியும் அதனால தான் அந்த உருவ வழிபாடுகளுக்கு உண்டான தத்துவம் ஏன் வருதுன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல தான் வருது ஸோ தட் உங்களோட காரணறிவு ஓரளவு புரிந்து கொள்ள முடியும் கத்தி வேல் வச்சுருக்காரு அப்போ நம்மளை காப்பாற்றுவார் இந்த மாதிரியான ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பூமிக்குள் வரும்பொழுது ஏதோ ஒரு சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸோடு வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா நாம் அதை எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும் சில சமயத்தில் சில சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் அது அந்த சிம்பிள்ஸ் நோக்கி மெடிடேட் பண்ணும்போது அந்த தெய்வத்தினுடைய ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கூடிய அந்த வழியாகவும் இருக்கும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா சில மண்டலாஸ் யந்திராஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பெறப்பட்டது வந்து அதன் மூலமாகத்தான் அதற்காக வந்து எல்லாம் உண்மைன்னு சொல்கிறியோ இல்லை எல்லாம் பொய்ன்னு சொல்லியோ நான் வந்து சொல்ல முடியாது அதை யார் எதை எப்படி ப்ராபகேட் பண்ணுறாங்கன்றது பொறுத்து தான் ஸோ இப்போ இந்த தெய்வங்களுக்கும் இறைவனுக்கும் உண்டான ஒரு ஒற்றுமை என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த தெய்வம்தான் அந்த இறைவன் தான் அந்த தெய்வமாக இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் எல்லாம் ஒன்றுனா ஏன் வேறு வேறாக இருக்கணும்னு சொன்னால் அது தான் வெளிப்படுத்திய பிரதிபிம்பங்களின் அந்த அதிர்வலைகளின் தொகுப்பின் பிரதிபிம்பங்களான இருக்கிறதுனால அது ஒரு ஒரு குணங்களில் இருக்கும் ஒரு ஒரு தன்னுடைய ஒரு ஒரு விதமான கற்பனை தான் அந்த இறைவனின் கற்பனை தான் தெய்வங்கள் கற்பனை என்பது வந்து வெறும் பிரதிபிம்பமாக இல்லாமல் தான் என்ற உணர்வை பெற்ற அந்த பிரதிபிம்பங்களாக இருக்குது இங்கே ஒன்றும் இன் எல்லாவற்றோடும் தொடர்பில் இருக்கின்றது இங்கே எதுவுமே பிரிக்க முடியாது உங்களையும் சேர்த்து தான் நீங்கள் இல்லை என்றால் இறைவன் அனைத்துமானதாக இருக்க முடியாது அதுதான் உங்களுடைய முதல் தகுதி அதனால் வந்து நான் பாவி நான் வந்து இறைவனின் அடிமை இந்த மாதிரியான தத்துவங்கள் வந்து பிரபஞ்சத்தின் பார்வையில் வந்து அது தேவையில்லாது ஏன்னா இங்கே எதையும் வந்து உயர்வு பெரிதுன்னு வந்து யாரும் வந்து பார்க்குறது கிடையாது பிரபஞ்சம் அப்படி பார்ப்பதில்லை பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் சமமாக பார்க்கின்றது அனைத்தையும் தன் தானாக பார்க்கின்றது அப்படின்றதுனால வேறுபாடுகள் கிடையாது ஸோ இதன் மூலமாக நாம் புரிந்து கொண்டது என்னவென்றால் இந்த இறைவனுக்கும் தெய்வத்திற்கும் உள்ள ஒரு அந்த நேச்சரை நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் இறைவன் வேறு தெய்வங்கள் வேறு இல்லை அதே சமயத்தில் இறைவன் வேறு தெய்வம் வேறு தான்ற இந்த ரெண்டும் உண்டு இருக்குது பட் ஆல் தே ஆர் ஆல் இன்டர் கனெக்டட் அப்படின்றதுனால இந்த எந்த கடவுள் பெரிய கடவுள் ஏன் சாமி தான் பெரிய சாமி உங்கள் சாமி சின்ன சாமின்ற இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸை வந்து நாம் கைவிட நம் ஞானம் வந்து எளிதாக கிட்டும் என்பது வந்து அல்லது ஞானம் எளிதாக கிட்டக்கூடிய அந்த பாதையினுடைய முதல் அடியில் நாம் எடுத்து வைக்கிறோம் என்பது இதுதான் உண்மை அதாவது மரம் இருக்குது மரத்தினுடைய விதை அதுதான் அதனுடைய மூலம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மரத்தில் தேடினீங்கன்னா அந்த விதை கிடைக்காது அதே விதை கனிகள் இருக்கும் அனைத்து கனிகளிலையும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி கடலுக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டு அங்கே கடல் பாசிகள் இருக்குது சங்கு இருக்குது மீன்கள் இருக்குது திமிங்கலம் இருக்குது இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் தண்ணீரை மட்டும் பிரிக்கிறேன்னு சொல்லி கடலில் நீங்கள் பண்ணிட முடியாது இங்கே எதையும் எதையும் பிரிச்சிட முடியாது இங்கே இருக்கக்கூடியது ஒன்று மட்டும்தான் அது தட் இஸ் ஒன் கான்ஷியஸ்னஸ் அது வந்து அதுவே தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றது அந்த அனைத்தும் அந்த ஒன்று தான் அப்படின்ற அந்த புரிதலோட நீங்கள் எந்த தெய்வத்தை கும்பிட்டாலும் சரி எந்த மதத்தை பின்பற்றினாலும் சரி எந்த தெய்வத்தை நீங்கள் நேசிக்கிறீர்களோ அதை நீங்கள் தாராளமாக நேசியுங்கள் ஆனால் அது பிற தெய்வங்களையோ பிற மதங்களையோ வந்து வெறுக்கும் அடிப்படையில் அது போச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்கே நீங்கள் பாதத்தை பண்ணிக்கிறீங்க பிகாஸ் வெறுக்கும் போது ஒரு வைப்ரேஷன் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க போது நீங்கள் வந்து யுர் நாட் க்ரோயிங் யுர் ஷ்ரிங்கிங் சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த தலைப்பாக இந்த ஆன்மாக்களின் படிநிலைமை படிநிலைகள் என்ன அப்படின்றத நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி ஒரு விதியை வந்து ஆன்மா தீர்மானிக்கின்றது எப்படி நாம் வந்து பிறக்கிறோம் பிறப்பின் நோக்கம் என்ன கடவுள் இங்கே இருக்கக்கூடிய பல நூற்றாண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய என்னென்னா கடவுள் படைத்தார் கடவுள் வந்து இந்த நம்ம விதி எழுதினார் உங்களுடைய தீர்மானம் அது உங்களுடைய விருப்பம் அது காட் இஸ் நியூட்ரல் அவர் இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து வரம் கொடுத்துட்டு நீ போய்ட்டு நாளைக்கு வானு சொல்கிற டைப்பே கிடையாது அவர் அனைத்துக்கும் சமமாக இருக்கிறார் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் ரெண்டையுமே வந்து அவர் சமமாக தான் கருதுகிறார் பாசிட்டிவ்ஸ்னு நாம் சொல்கிற பாசிட்டிவ்ஸ் கிடையாது ஒரு இருள் இல்லாமல் நீங்கள் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாது ஒரு வெளிச்சத்திலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிழல் ஒரு ஷேடோ தோன்றும் அந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஸோ நான் அதிக டைம் எடுத்துட்டேன் இன்றைக்கி உங்கள் நேரத்துக்கு நன்றி நான் அடுத்த பதிவில் வந்து ஆன்மாக்கள் நம்மளுடைய ஆன்மா எப்படி வந்து படிநிலை இருக்குதுன்றது நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யூ டைம் வணக்கம்